ஹை காய்ஸ் வெல்கம் டு அடினோ ஃபார் பிகினஸ் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் என்ன பார்த்தோன்னா பேசிக் சீரியல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ நம்ம இப்போ இந்த லெக்சரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு எல்இடியை எப்படி ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் ஃபேட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எல்இடி வந்து ஃபேட் ஃபேடிங் எஃபெக்ட் எப்படி ஒரு எல்இடியில் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ சேனல்லேருந்து எந்த விதமான அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் நான் பார்ப்போம் அந்த இந்த எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்ன காம்பனன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் தென் சர்க்கியூட் டைக்ராம் தென் நம்ம வந்து ஒரு டெமோ பார்த்துடலாம் ஸோ ஓகே எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட எல்இடியோட பிரைட்னஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் அதை அப்படியே நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக எல்இடியோட பிரைட்னஸை வந்து அதிகப்படுத்தி அந்த அதை கம்மி படுத்திட்டே வந்தோம்னா அதான் எல்இடியோட எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் எப்படி வந்து அடினோல பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த லட்சியில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்இடியோட பிரைட்னஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எல்இடியோட பிரைட்னஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னா நம்ம எல்இடிக்கு லோ வோல்டேஜ் கொடுத்தோன்னா எல்இடி வந்து லைட்டாக க்ளோ க்ளோ ஆகும் அதே வந்து எல்இடியோட மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் கொடுத்தோன்னா எல்இடி வந்து நல்லா நல்லா பிரைட்டாக க்ளோ ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து அந்த எல்இடி எல்இடிக்கான வோல்டேஜ் வந்து எப்படி வேரியஸ் வேரியஸ் ரேஞ்சில் கொடுக்கணும் அதாவது லோலேருந்து ஹை ரேஞ்சில் வரையும் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அட்டினோல ப்ரொவிஷன் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டயத்துக்கும் வந்து இந்த வோல்டேஜ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை நம்மளுக்கு வந்து டிஏசி தேவை அதாவது டிஜிட்டல்லேருந்து அன்லாக் கன்வெர்டர் தேவை தேவை பட் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து நம்மள அட்மெகா த்ரீ டூ எயிட்டில் வந்து நம்மளுக்கு டிஏசி கிடையாது ஏடிசி மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி வந்து வேரியஸ் அவு அவுட் வேரியஸ் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம அவுட்புட்டில் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா பிடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அன்லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் பார்த்தோன்னா அன்லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த அன்லாக் ஃபங்க்ஷன் யாரும் பார்க்கலன்னா மேலே உள்ள ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அன்லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்துக்கலாம் ஸோ அன்லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட டிஜிட்டல் பின்னில் வந்து அன்லாக் அவுட்புட் கொண்டு வரதுக்கு தான் அந்த அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுது சிங்ஸ் நம்மள்ட்ட வந்து அட் அடினோ போல் அதாவது அட்மெகா த்ரீ டி எயிட்டில் வந்து டிஏசி இல்லைனாலும் நம்ம பிடபிள்யூ யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து டிஜிட்டல் பின்ஸில் வந்து அன்லாக் அவுட்புட் கொண்டு வரும் ஸோ அதோட ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணுறது தான் அந்த அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ நம்ம அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட்டில் அதாவது டிஜிட்டல் பின்ஸில் வந்து பிடபிள்யூஎம் வேவ் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பிடபிள்யூஎம் வேவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த பிடபிள்யூஎம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு தனியாக செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த லெக்சரில் வந்து ஜஸ்ட் அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இதுக்கு இப்போ என்னென்ன காம்பனன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெட் போர்ட் தேவைப்படும் அடுத்து வந்து எல்இடி நீங்கள் என்ன கலர் எல்இடி வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ரெட் கலர் எல்இடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ தென் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் தென் வந்து ரெண்டு ஜம்பர்ஸ் தென் அடினோ யுனோ போர்ட் அதுக்கப்புறம் அடினோ யுனோ போர்டோட கேபிள் யூஎஸ்பி கேபிள் ஸோ சர்க்கியூட் டைக்ராம் பார்த்தோன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு எல்இடி ஸோ எல்இடியோட பாசிட்டிவ் எண்டை எப்படி எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போன்னா நம்ம வந்து அடினோவில் டிஜிட்டல் பின் அதாவது பிடபிள்யூஎம் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய டிஜிட்டல் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் தென் எல்இடியோட கேத்தோட் அதாவது நெகட்டிவ் எண்டை வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ என்ன தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னொரு எண்டை வந்து கிரௌண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்னென்னா டூ டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலி எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு லெக்சர் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு எல்இடிக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஸோ அந்த லெக்சர் வந்து இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நீங்கள்
பாசிட்டிவ் எண்ட் அதாவது ஆனோட் சைடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக அண்ட் தென் வந்து இந்த கிரே கலர் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸோட ஒரு ரெண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் ரெண்டு வந்து எல்இடியோட கேத்தோடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு எப்படி கோடு அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அடினோ ஐடி வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடினோ ஐடி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அடினோ ஐடி லோட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து அடினோ ஐடி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து ஃபைல்ஸில் போயிட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸில் பேசிக்ஸ் ஸோ பேசிக்ஸில் வந்து ஃபேட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ டேப்பில் அந்த ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இதை நம்ம வந்து பெருசு படுத்திக்கலாம் ஸோ இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் சாரி ஸோ இன்க்ரீஸ் ஃபான் சைஸ் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கோடு ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதுனது இந்த கோடு எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ பிடபிள்யூ பின்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா எல்இடி வந்து இங்கே வந்து இன்டீஜர் எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டீஜர் பிரைட்னஸ் தென் இன்டீஜர் ஃபேட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எல்இடி நைன் அப்படின்னா என்னென்னா எல்இடி வந்து எந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடினோவில் எந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஸோ நம்ம எந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எந்த பிடபிள்யூ பின்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து தேர்டு பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட் த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓகே ஸோ தேர்டு பின் டிஜிட்டல் பின் த்ரீயும் வந்து பிடபிள்யூ பின்னா ஸோ நம்ம டிஜிட்டல் பின் த்ரீயில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து எல்இடி இன்ட் எல்இடி வந்து த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பிரைட்னஸ் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபேட் அமௌண்ட் ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க இது இருக்கட்டும் இது எதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வாய்ஸ் செட்டப்பில் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இந்த நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பின் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா அது அவுட் புட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை இன்புட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா அதாவது டிஃபைன் பண்ணுவோம் தெரியுமா ஸோ அது தான் இங்கே வாய்ஸ் செட்டப்பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பின் மோட் எல்இடி அவுட் புட் ஸோ இந்த எல்இடி அப்படிங்கிறத அவுட் புட்டாக அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணி அவுட் புட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இந்த எல்இடிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது த்ரீன் இருக்குது அப்படின்னா தேர்டு டிஜிட்டல் பின்னை வந்து அவுட் புட் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே கரெக்டாக சென் தென் வந்து இங்கே வந்து வாய்ல் லூப்பில் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த வாய்ல் லூப்பில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அனலாக் ரைட் ஆஃப் எல்இடி கம பிரைட்னஸ் அப்படின் இருக்குது ஸோ இந்த அனலாக் ரைட் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த பின்னில் வந்து நம்ம அனலாக் ரை ஐ மீன் பிடபிள்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ அந்த பின் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த பிரைட்னஸில் எரியணும் எந்த பிரைட்னஸில் அந்த எல்இடி க்ளோ ஆகணும் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வேல்யூ ஆஃப் என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ கொடுக்கறது இந்த பிரைட்னஸ்ங்கிற இடத்துல என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ அப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரையும் நீங்கள் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் அது ஏன் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு பிடபிள்யூ நம்ம பிடபிள்யூ நடத்துகிறப்ப நான் அது வந்து ஏன் ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரையும் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா பிரைட்னஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே பிரைட்னஸில் இருக்க தேவையில்லை ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பிரைட்னஸ் ஒரு ஒரு தடவையும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா பிரைட்னஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு பிரைட்னஸ் ப்ளஸ் ஃபேட் அமௌண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன டிக்ளேர் பண்ணிக்கோம் பிரைட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ நம்ம எல்இடி வந்து அவுட் புட்டில் என்ன இருக்கும் எல்இடி ஜீரோங்கிற இடத்துல அப்போ அவுட் புட் வரப்போ அந்த எல்இடி க்ளோ ஆகாது ஃபஸ்ட்டு தென் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைன்னு இருக்கும் ஏன்னா ஃபேட் அமௌண்ட் இங்கே வந்து ஃபைன் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அஞ்சுங்கிறது இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அஞ்சுங்கிறது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் இது செக் பண்ணுது இது எதனால் செக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அஞ்சுங்கிறது 
ஸோ தென் வந்து இது இதே மாதிரி அல்டர்னேட்டிவாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓகே இது எது வரையும் போகணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டே வந்து பிரைட்னஸ் வந்து மேக்ஸிமம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரையும் தான் போக முடியும் இந்த இடத்துல நம்ம மேக்ஸிமம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேல்யூ வரையும் தான் கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இஃப் கண்டிஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பிரைட்னஸ் வந்து ஜீரோவுக்கு லெஸ் தனாக இருந்தாலோ அல்லது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ஃபேட் அமௌண்ட்டை வந்து மைனஸ் ஃபேட் அமௌண்ட்டாக மாற்றிடுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இது ஏன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது இது எதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எதனால் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொன்று வந்து ஜீரோக்கு கீழே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரை தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ தென் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்இடி வந்து எப்படி எரிய போகுதுன்னா அப்படியே லைட்டாக வந்து க்ளோ ஆரம்பித்து அப்படியே பிரைட்டாக போயிட்டு திருப்பி பிரைட்லேருந்து அப்படியே லோவாக எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபேடிங் எஃபெக்ட் அதாவது பிரைட் டு லோ சே சாரி பிரைட் டு லோ லோ டு பிரைட் பிரைட் அந்த மாதிரி வந்து எல்இடி வந்து க்ளோ ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ லெட்ஸே வந்து இப்போ லெட்ஸே ஃபேட் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா ஃபைன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைன் இருக்குது தென் வந்து இப்போ நம்ம லெட்ஸே பிரைட்னஸ் வந்து லெட்ஸே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இந்த கண்டிஷன் வந்து பாஸ் ஆயிருமா ஸோ இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன வரும் ஃபேட் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஃபேட் அமௌண்ட் நம்ம ஃபேட் அமௌண்ட் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சுன்னு டிஃபைட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதுக்குள்ளே வரப்ப இந்த இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் ஃபேட் அமௌண்ட் என்னவாக ஆயிரும் மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ திருப்பி இந்த லூப்குள்ளே வரப்ப ஸோ பிரைட்னஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் பிரைட்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரைட்னஸ் ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைன் இருந்துச்சு பட் இந்த இப்போ இப்போ என்னென்னா ஃபேட் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ என்னவாயிடுச்சு மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து என்ன ஆகும்னா டூ ஃபிஃப்டியாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ டூ ஃபிஃப்டியாக மாறி ஸோ அந்த இது அப்போ அனலாக் ரைட்டுக்குள்ள வந்து டூ ஃபிஃப்டின்னு வரும் அப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூ போயிட்டு திருப்பி லோயஸ்ட் வேல்யூ வந்துருச்சு அதே மாதிரி திருப்பி அல்ட்ர அல் அடுத்த ரவுண்டு வரப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஏன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம்மியாக தான் இருக்குது ஜீரோக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது தென் வந்து அதே மாதிரி ஃபேட் அமௌண்ட் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் பிரைட்னஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் பிரைட்னஸ் என்ன டூ ஃபிஃப்டி இருந்துச்சு அதில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ பிரைட்னஸ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேலி போடுறப்ப டூ ஃபிஃப்டியில் இருந்ததோட டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிறப்ப எல்இடி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த அல்ட்ரேஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் இது எது வரையும் போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜீரோ ஆகிற வரையும் இந்த பிரைட்னஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிற வரையும் போகும் ஜீரோ கீழே போகக்கூடாது ஸோ இப்போ இப்போ லெட்ஸே வந்து இப்போ இப்போ வந்து தென் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பிரைட்னஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடுச்சு இந்த மைனஸ் ஃபைவ் போட்டு போட்டு பிரைட்னஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடுச்சு இப்போ ஜீரோ ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆயிரும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிரும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த லூ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் அப்போ ஃபேட் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஃபேட் அமௌண்ட் அப்போ இப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஃபேட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபைவாக மாறிடும் அப்போ ஃபேட் அமௌண்ட் ஃபைவாக மாறிடுச்சுன்னா திருப்பி எகைன் வந்து பிரை அப்போ எகைன் வந்து ஃபே இப்போ ஆல் எகைன் வந்து ஃபைவ் ஃபேட் அமௌண்ட் ஃபைவாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போது பிரைட்னஸ் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோவாக ஐ மீன் இந்த அல்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜீரோவாக இருக்குது தென் பிரைட்னஸ் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைன்னு மாறிடும் அப்போ ஃபஸ்ட் அல்ட்ரேஷனில் ஃபைன் இருக்கும் திருப்பி வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ தெகைன் வந்து ஃபேட் அமௌண்ட் ஃபைனே இருக்கும் அப்போ வந்து திருப்பி வந்து ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரையும் போகும் திருப்பி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரீச் ஆச்சுன்னா என்னாவும் ஃபேட் அமௌண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவாக மாறிச்சுன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அது மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் எது வரையும் குறையும் ஜீரோ வரையும் குறையும் திருப்பி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா என்னாவும் திருப்பி ஃபேட் அமௌண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக
அப்படியே லோலேருந்து ஹைக்கு போய்ட்டு திருப்பி ஹைலேருந்து லோக்கு வரும் அதாவது ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேயும் போய்ட்டு திருப்பி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ திருப்பி ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் திருப்பி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ இதே மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷனில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஃபேட் அமௌண்ட்டை என்னென்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டென்னு சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போமே ஸோ டென்னு சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஃபேட் அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம என்ன நடக்கணும் டென்னு சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த எலிடி வந்து சீக்கிரம் ஹைக்கு போயிட்டு சீக்கிரம் லோக்கு வரும் அது மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பீடப் ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் இது நம்ம நம்ம அஷு நம்மளோட அசும்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை இருந்ததோட இருந்ததோட இப்போ வந்து என்ன எப்படி இருக்குன்னா எல்இடி வந்து சீக்கிரமாக வந்து பிரைட் ஆகிட்டு சீக்கிரம் லோ ஆகிடுது பிரைட் ஆகிட்டு சீக்கிரம் லோ ஆகிடுது சீக்கிரம் பிரைட் ஆகிட்டு சீக்கிரம் லோ ஆகுது கரெக்டாக ஸோ தென் இப்போ இந்த டென்னை வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா டுவெண்ட்டின் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பிரைட்னஸை வந்து க அதிக சீக்கிரமாக வந்து பிரைட் ஆகிட்டு சீக்கிரமாக லோ ஆகிறது பார்க்குறோம் ஸோ ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல இருந்ததுக்கும் டென்னில் இருந்ததுக்கும் விட டுவெண்ட்டியில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்இடி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து க்ளோ ஸ்பீட் ஸ்பீடாக பிரைட்னஸ் அட்டைன் பண்ணுது ரொம்ப ஹை பிரைட்னஸ் அட்டைன் பண்ணுது அதே மாதிரி ஸ்பீடாக வந்து லோ பிரைட்னஸ் அட்டைன் பண்ணிடுது லூப்பில் வந்து லூப்பாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு நம்ம இடத்துல ஒன்றுன்னு போடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு போட்டால் என்ன நடக்கணும் நம்மளோட எல்இடி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஹை பிரைட்னஸ்க்கு போவோம் அதே மாதிரி ஸ்லோவாக லோ பிரைட்னஸ்க்கு வரும் கரெக்டாக ஸோ இதை வந்து கரெக்டான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணுவோம் டன் அப்லோடிங் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்இடி பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து ஹைக்கு போகுது ஸ்லோவாக லோக்கு வருது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து நம்மளோட எல்இடி வந்து பிரைட்னஸ் கம்மியாகுது அதே மாதிரி ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து எல்இடி வந்து ஹை பிரைட்னஸ்க்கு போகுது ஸோ இதுதான் ஒன்று ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பழையபடி ஃபைனே வச்சுட்டு நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல நீங்கள் டிலே வேல்யூ வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல மேக் எதனால் டிலே வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபேடிங் எஃபெக்டை கண்ணால் பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம டிலே வேல்யூ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டிலே வந்து ஜீரோ வச்சுட்டு பா பார்க்கலாம் ஸோ டிலே ஜீரோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ டிலே டி ஜீரோ வச்சுட்டோன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் எல்இடி டக்கு டக்குன்னு ஃபேட் ஆகுது பட் ஃபேட் ஆனாலும் லைக் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து அதோடய எஃபெக்டை பார்க்க முடில ஸோ மினிமம் நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம தேர்ட்டி செகண்ட்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த டிம்மிங் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அழகாக தெரியும் அதனால தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தெரியுதுல்ல ஸோ அதனால தான் ஒன் தேர்ட்டி அரௌண்ட் தேர்ட்டி கிட்டே வைக்கிறோம் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அதிக டிலே போயிடக்கூடாது அதிக டிலே போனீங்கன்னா அந்த டிம்மிங் எஃபெக்ட் நடக்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டிலே கொஞ்சம் அதிகமாகிடும் ஐ மீன் நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அந்த ஹையஸ்ட்டு பிரைட்னஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து எல்இடி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த லெக்சரோட குயிக் சம்மரி மட்டும் பார்த்துருவோம் என்ன இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த லெக்சரில் வந்து ஃபேடிங் எஃபெக்ட் எல்இடியோட எல்இடி எப்படி எல்இடியில் எப்படி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த லெக்சரில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த எல்இடியில் எப்படி ஃபேடிங் எஃபெக்ட் கொண்டு வருதுனா பிடபிள்யூம் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வருது ஸோ அந்த பிடபிள்யூ எப்படி வந்து அட்டினோ போலில் ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்லாக் ரைட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிடபிள்யூம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டெமோ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எதனால் வந்து பிரைட்னஸ் அண்ட் தென் ஃபேட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எப்படி ஃபேட் அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா எல்இடி வந்து எப்படி எல்இடியோட பிஹேவியர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அந்த